MHSRB exam staff nurse MCQs midwifery and gynecology and welcome to my channel stay safe stay healthy in the exam ki in no roju led and so perfect game you prepare one day then chase in a pratyoka part me to shoot and the only questions important we cover chase and no tapa kunda dan learn in jay wo few questions and a me cost the share chain the subscribe chain the like chain the mali ok sir revise chase kondi pratyoka comment box lo me answers ni pet and the mirror like chain and well a very well key notifications alta and the tapa kunda wal kuda chadukho kalru it is easy question paper and the tapa kunda mir answer chay galaru so let us start the questions what is bonding effective bond between mother and neonate b effective bond between father and neonate c effective bond between grandmother and neonate d effective bond between neonate and siblings easy one and the monkey question lone answers tells both on a yes it is option a effective bond between mother and neonate here are some ways to bond with your baby skin to skin contact eye contact respond to your baby play talk read and sing breastfeed or bottle feed Bonding encourages fur. A maternal attachment which includes gazing at, kissing, fondling, holding the infant. B paternal attachment. C maternal detachment. D none of this. Bonding they ni encourage ches sundi. Yes, it is option A maternal attachment which includes gazing at, kissing, fondling, holding infants. Bonding ani the maternal ante mother attachment to untundi. Adi kissing, holding baby ni close ga. ఉంచడం ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది బాండింగ్ ద్వారా అవుతుంది అనమాట వాట్ ఈస్ రూమింగ్ ఇన్ ఏ ఇఫ్ మదర్ ఇస్ ఫిట్ అండ్ బేబీ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ కాడ్ బి సైడ్ ఆఫ్ మదర్ ఇక్కడ కొంచెం మిస్టేక్ పడిందండి బి మదర్ అండ్ బేబీ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ టూ రూమ్స్ సి మదర్ అండ్ బేబీ కెప్ట్ సెపరేట్లీ డి మదర్ ఈస్ అన్ఫిట్ అండ్ బాడీ ఈస్ కెప్ట్ బి సైడ్ ఎస్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ రూమింగ్ ఇన్ అంటే మదర్ అండ్ చైల్డ్ ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ హాస్పిటల్లో కలిసి ఉన్నప్పుడు దాన్ని రూమింగ్ ఇన్ అంటారు ఇది మెయిన్గా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి తర్వాత మదర్ బేబీ బాండింగ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇండికేషన్ ఆఫ్ రూమింగ్ ఇన్ ఏ ఇంక్రీస్ మదర్ చైల్డ్ బాండేజ్ బి ప్రొవైడ్ అడిక్వేట్ కేర్ సి ప్రొవైడ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ డి ప్రొవైడింగ్ సైకలాజికల్ సపోర్ట్ ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్లోని మీకు ఆప్షన్స్ చెప్పానండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఐ థింక్ యూ విల్ కీప్ ఇట్ Yes, it is option A, increase mother-child bondage. So, previous question lo explain chase na atluga. 23 hours mother and child oka hospital lo kalisi ok dhagra unna pudu dhani ni rooming in antaru. Ida yoka indication. Child ke edhena disease conditions kaani edhena problem unna pudu. For treatment, they may separate. Advantages of rooming in. A, mother and fetus bondage. B. Mother learns the act of baby care. C. Maternal attachment increases. D. Above all. So, previous questions lo rooming in gurinch mottam nerech kunnam. So, e answer correct ka ivagalara naan kundru na. Yes, got the answer. What may be the answer? What are the uses or advantages of rooming in? Rooming in ante enti, enti, enti advantages. Vani clear ga chadu kunnam andi. Yes, it is option D. Above all. అంటే మదర్ ఫీటస్ బాండేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది బేబీని ఎలా కేర్ చేయాలో మదర్ నేర్చుకుంటుంది తర్వాత మెటర్నల్ బాండ్ మదర్ బేబీ అటాచ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ డి ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద ఐ ఈజ్ ట్రీటెడ్ బై ఏ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ బి సిల్వర్ నైట్రేట్ డ్రాప్స్ సి థియోఫెలిన్ డి సోడియం క్లోరైడ్ సో ఇక్కడ ఐ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు బేబీస్కి సో మీరు కనుక హాస్పిటల్స్లో చేస్తే లేదా పీడియాట్రిక్ వార్డ్స్లో చేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఈజీగా తెలుస్తుంది ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి సిల్వర్ నైట్రేట్ డ్రాప్స్ సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టైమ్స్లో మనం సిల్వర్ నైట్రేట్ ఐ డ్రాప్స్ని మనం యూజ్ చేయట్లేదు కానీ ఒకప్పుడు ఐ ఇన్ఫెక్షన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి న్యూ బాన్లో మనం యూజ్ చేసేవాళ్ళం అదర్ మైనర్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ద న్యూ బాన్ ఆర్ ఏ లుకేమియా బి డయేరియా సి సీజర్స్ డి కంజక్టివైటిస్ న్యూ బోర్న్ కొత్తగా పుట్టిన బేబీలో మైనర్ డిజార్డర్స్ ఏంటి వేరేవి ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి డయేరియా డయేరియా ఈజ్ ఎ కామన్ మైనర్ డిజార్డర్ ఇన్ న్యూ బోర్న్స్ అండ్ కెన్ బి కాస్డ్ బై ఏ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ టమ్మీ బగ్ దట్ ఈస్ యూజువలీ నాట్ సీరియస్ ఫార్ములా ఫుడ్ ఫార్ములాస్ డైజెస్టింగ్ ఫార్ములాస్ సరిగా లేనప్పుడు ఇంకా కొన్ని క్రానిక్ డిజార్డర్స్లో ఈ డయేరియా రావచ్చు ద నార్మల్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుల్ టర్మ్ ఇన్ఫాంట్ వెయిట్ బిట్వీన్ 
A. 2000 to 2500 grams, B. 1000 to 1500 grams, C. 4000 to 4500 grams, D. 2500 to 3500 grams. The option is 2500 grams to 3500 grams, that is 2.5 kgs to 3.5 kgs, a full term baby weight. 2.5 kgs kante takku low birth weight antaru. The nurse should count the respiration for A. 60 seconds, B. 30 seconds, C. 10 seconds, D. 100 seconds. Okay, nurse, respiration ni anthisep count chesthadi. Easy one vital science lo mire chadu Yes, it is option A. 60 seconds. Respiration accurate measurement teli daan kosam. Okay, respiration count chase it up to 60 seconds count chale. 60 seconds count chase it up double chase it up to inaccurate measurements. Critical patients ki breathe could miss out. Hindi. So count respiration for 60 seconds. To obtain in a correct Abgar score, the following assessment criteria are used. Here options Jagratika Chadwandi, Abgar score ante inti, manam dini eppidu record chase some options Jagratika Chadwandi. Yes, you got the answer. Yes, it is option A, heart rate, respiratory effort, muscle tone, reflex irritability and color. So, this Abgar score is 1 and 5 minutes after the birth. You choose the newborn physical condition estimate. Choose the heart rate of a newborn at birth is A, 150 to 180 beats per minute, 90 to 120 beats per minute, C 60 to 100 beats per minute, D 100 to 150 beats per minute. Newborn heart rate and tundundi. Yes, it is option A 150 to 180 beats per minute. Actually, newborn low 100 to 205 beats per minute. Manam chudachu. Kani kud manaki 150 to 180 an option each other. The highest beats per minute anatu. Body surface chinaga unta the kapati heart rate ekuntundi. BFHI was launched in the year A 1947, B 1960, C 1942, D 1992. BFHI and Baby Friendly Hospital Initiative. So, this year launched. Yes, it is option D 1992. Actually, the option 1992 is not the same. In 1991, World Health Organization, United Nations Children's Fund, launched the launch of the year. Immediately after birth, the hands and feet became bluish, which is called A. Central cyanosis, B. Acrocyanosis, C. Peripheral cyanosis, D. Polycythemia. Guess the answer? Yes. It is option B. Acrocyanosis. Acrocyanosis occurs when a baby's blood carries oxygen to vital organs like the brain, lungs and kidneys instead of to the hands and feet. A prophylactic injection is given to prevent neonatal hemorrhage. A. Vitamin K, B. Vitamin A, C. Vitamin B12, D. Vitamin E. Neonatal bleed ni prevent chedan ki A. Injection vartaru. Yes, it is option A. Vitamin K. A single dose of IM vitamin K prevention uh, evadan ki bleeding prevent avadan ki istaru. So, thus the vitamin K prophylaxis would prevent morbidity and mortality due to bleeding in neonates. Abdomen is examined in the baby for defects like A. Omphalocele, C. Congenital Megacolon, B. Abdominal Distension, D. Willems Tumor. Baby abdomen ni enduku parikshistharu. Yes, read the options. Yes, it is option B. Abdominal Distension. Abdominal Distension ni chodadaan kosamu ventane parikshistharu. Why? Because it can be caused by excess air, fluid, or enlarged organ or a tumor. Okay, sorry, abdominal mass could have palpit church. Bulging fontanelle is due to A. Encephalitis, B. Hydrocephalus raised ICP, C. Microcephaly, D. Chromosomal abnormalities. Head fontanel, enduku bulging untundi, deni valla, karanam enti. Yes, it is option B. Hydrocephalus raised intracranial pressure. Babies had bulging a lo, chala, uh, multiple pathologies. Unnai. Hydrocephalus, hypoxemia, meningitis, trauma or hemorrhage. Bonding or attachment is an effective bond between A. Father and mother, B. Neonate and father, C. Mother and neonate, D. Neonate and siblings. First question, repeat. Yes. Got the answer? 
Yes, you are right. It is option C, mother and neonate. The feeling of connection between a parent and their child. It can start before birth and continues to develop after birth. Bonding can be influenced by the mother's state of mind. The common genetic causes of abortions are A. Polyploidy monosomy B. Autosomal trisomy C. Structural chromosomal defects D. All of the above Abortions are the common genetic causes. Read, yes, it is option D, all of the above. 52% of cases low, autosomal undundi. Polyploidy ochi 21 cases abortions out there. Monosomy ochi 13% cases abnormalities abortions out there. The common cause of abortion are a lateral phase defect, C. Cervical incompetence, B. Autosomal trisomy, D. All of the above. So, genetic kakunda common cause in the abortion ki. Yes, read the options. Yes, it is option D. All of the above. Uterine lining doesn't thicken or grow enough to support a pregnancy. Dani luteal phase antaru. Cervical incompetence and premature birth. Autosomal trisomy is extra copy of a non-sex chromosome. Management of placenta previa and abruptio placenta depends upon A. Bleeding B. Severity of the problem C. Abdominal examination D. Assessment Placenta previa management etla untundi Yes, the answer is B. Severity of the problem Placenta previa lo the amount of placenta covering the service than but treatment untundi Placenta abruptio lo treatment depends upon the severity of the bleeding Main terms, nature kondi, make easy answers telistai. So stay safe, stay healthy, don't forget to subscribe. Me kitchen a syllabus low, anni cover shade and try chess on anadi, inka infection control research topics, inka kundunna andi, I'll try to cover it up. Like chedam marchpo kandi. Stay tuned for more. Thank you.